Hi, in this lecture we are going to discuss about two things. First one is numbering of capacitors and second one is the color coding of capacitors. Numbering of capacitors and color coding of capacitors we will discuss in this lecture. Okay? Any numbering of capacitors will vary on the angle. Nam kaadiyam adu noka. Different reedi lana e capacitors le numbering chain other. Nam ka oro no one by one na noka. Okay? So first one. If the number written on the capacitor is greater than one, greater than one on angle, the value will be in picofarad. Otherwise, the value will be in microfarad. So, capacitor in the surface is the numerical value 1 in a column. Here, suppose 10 is written on the surface. 1 in a column. So, in that case, it means 10 picofarad. 1 in a column is the value of the picofarad. Suppose 0 0.1. 0 0.1 is the value of the column. So, it means 0.1 microfarad. One in a garden coro angle, it means value is in microfarad. Okay. Now the second one. If there are three digits, then the third number indicates the number of zeros to be placed after the first two digits. And the value will be in picofarad. Moon numbers on the surface represent either to the end and angle. Third number indicates another Adit and the number in a session. Yet the zeros are the Malauda places in the law. And the value will be in picofarad. People suppose one not four and the surface lady to the end and angle. Ten in a session. Other one not four and the other and the digits are ten. Ten in session place a and the number of zeros are represented. So four and the number four zeros. So the value will be one zero 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 zero, and that will be in picofarad. Picofarad le are number represented. Okay. So in picofarad le number represented. Man, I'm giving a short idea. It means point one microfarad. Point one microfarad are. Itre picofarad and the number. So 104, moon digits and angle, third digits indicates that the number of zeros to be placed after the first two digits. Okay, that is the second type. And down with the type one, we will discuss it. Now coming to the third type, third type. If letter K follows the digit, the value will be in kilo picofarad. So, we will numerical representation 10k. 10k the value can be written as 10 kilo picofarad. Kilo picofarad. That is why we will 10k picofarad. 10 into 10 into 10 raised to 3 into 10 raised to minus 12 farad. A kilo picofarad is not going to be Okay? So, this is 10 nanofarad. 10 nanofarad. Okay? 10 into 10 raised to minus 9. Now, if the letter N or M, the value will be that much nanofarad or microfarad, respectively. In a Digitin shesham verinna letter no mo anangil that much nanofarad and that much microfarad. 47 n anangil 47 nanofarad. 47 m anangil 47 microfarad. Okay? So k verumbu maathram kilo picofarad anangil Okay? Now fifth one. If the letter n or m or k is in between two numerals, the numerals in the edailana n m k the value is putting a decimal in place of the letter and multiplying by the factor nanofarad, microfarad, and kilo picofarad respectively. That is 
ഫോർ കെ സെവൻ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡിജിറ്റിന്റെ ഇടയിലാണ് ന്യൂമറൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കെ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഫോർ ഡോട്ട് സെവൻ എന്ന് എഴുതാം കെ ആയതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് കിലോ പൈക്കോഫാരഡ് ആണ് ഇനി ടു എം ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ടു ഡോട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാം എമ്മിന്റെ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡോട്ട് കൊടുക്കുക സോ ടു ഡോട്ട് ടു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ആയതുകൊണ്ട് മൈക്രോഫാരഡ് ഇനി ഇത് എൻ ആണെങ്കിൽ നാനോഫാരഡ് വരും ഓക്കെ ഇനി ഇഫ് ദ ലെറ്റർ കെ ഓർ എം ഫോളോസ് ദ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിന് ഈ പറയുന്ന കെയോ എമ്മോ ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ടോളറൻസ് ഈസ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആൻഡ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെന്റേജോ അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി പെർസെന്റേജോ ആണ് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഇപ്പൊ വൺ നോട്ട് ഫോർ കെ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് വൺ മൈക്രോഫാരഡ് ഓക്കെ പോയിന്റ് വൺ മൈക്രോഫാരഡ് വിത്ത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് കെ ആണ് കെ ആയതുകൊണ്ട് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ടോളറൻസ് ഓക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ഈ വൺ നോട്ട് ഫോർ കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും വൺ നോട്ട് വൺ സീറോ 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 പൈക്കോഫാരഡ് റൈറ്റ് സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് പോയിന്റ് വൺ മൈക്രോഫാരഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെ ആറ് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റേഴ്സിൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കളർ കോഡിംഗ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് കളർ കോഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ കളർ കോഡിങ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് കളർ ബാൻഡ് സിസ്റ്റം ആണ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള കളർ കോഡിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിന്റെ പുറത്ത് അഞ്ച് ബാൻഡ്സിലായിട്ടാണ് ഈ കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കേസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റെസിസ്റ്റൻസിൽ ഫോർ കളർ ബാൻഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് വി യൂസ് ഫൈവ് കളർ ബാൻഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് ഗിവ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു സിഗ്നിഫിക്കൻ ബിറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സിലെ പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടു സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് ന്യൂമറൽസ് ആണ് ഓക്കെ തേർഡ് ബാൻഡ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ മൾട്ടിപ്ലയർ റെസിസ്റ്റേഴ്സിലെ പോലെ തന്നെ തേർഡ് ബാൻഡ് റെപ്രസെന്റ്സ് മൾട്ടിപ്ലയർ ആൻഡ് ഫോർത്ത് ബാൻഡ്സ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ടോളറൻസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിലെ പോലെ തന്നെയാണ് ഫോർത്ത് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടോളറൻസിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നൗ ഇൻ കപ്പാസിറ്റർ വി ഹാവ് ആൻ അഡീഷണൽ ബാൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫിഫ്ത്ത് ബാൻഡ് നൗ ഫിഫ്ത്ത് ബാൻഡ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദ വോൾട്ടേജ് റേറ്റ് ആ കപ്പാസിറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് ആണ് ഫിഫ്ത്ത് ബാൻഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കളർ ബാൻഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ദിസ് ഈസ് ദ കളർ കോഡിംഗ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സിലെ പോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ബ്രൗൺ റെഡ് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ഗ്രീൻ ബ്ലൂ വയലറ്റ് ഗ്രേ ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇത്രയും കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കളർ കോഡിങ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടു ബാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡിജിറ്റ്സ് വരുന്നത് ബ്ലാക്ക് സീറോ വരും ആൻഡ് വൈറ്റ് വിൽ ബി നയൻ സോ സീറോ ടു നയൻ ഓക്കെ തേർഡ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ടെൻ റേസ് ടു സീറോ ഫസ്റ്റ് ടു ഫിഗേഴ്സ് സീറോ ആണ് സോ ഹിയർ മൾട്ടിപ്ലയർ വിൽ ബി ടെൻ റേസ് ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബ്രൗൺ ടെൻ റേസ് ടു വൺ വരും ആൻഡ് നമുക്ക് അപ് ടു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ വരെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഗ്രേ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് അല്ല ഇറ്റ് മീൻസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു അതായത് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതായത് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആണ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് വൈറ്റ്
ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മൂന്ന് വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗിലാണ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് അതുപോലെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഓക്കെ സോ ബ്രൗൺ ആണ് വണ്ണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രൗൺ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടിൽ വരുന്നത് വണ്ണ് വരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഓക്കെ റെഡ് വരുന്നത് ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ആണ് വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് വരുന്നത് സോ ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കളർ റെഡ് ആണ് യെല്ലോ ഫോർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട്സിന് ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട്സ് ഓക്കെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട്സിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളർ യെല്ലോ ആണ് ഓർത്തിരിക്കാൻ സുഖമാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിന് ഈക്വൽ ഓക്കെ യെല്ലോ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടുവിന് ഈക്വൽ സോ റെഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിന് ഈക്വൽ സോ ബ്രൗൺ ഓക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കളർ കോഡിങ്ങിൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് സെഷൻ വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ